അരമണിക്കൂറ് ശുശ്രൂഷിക്കണം പത്രിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൂടി ആയത് പലയായത് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം വളരെ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കണ്ണ് കാഴ്ച കുറയുന്നു കേൾവി കുറയുന്നു തലയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈ അലങ്കാരം കുറയുന്നു അങ്ങനെ പലതും കുറയുന്നുണ്ട് കുറയാത്തൊരു സാധനമേ ഉള്ളൂ വയസ്സ് അത് എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ചില ബലഹീനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ രാത്രിയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരും വില ധ്യാനത്തിനായിട്ട് എബ്രാഹലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നമുക്ക് നോക്കാം എബ്രാഹലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നു അപ്പൻ ശിക്ഷിക്കാത്ത മകൻ എവിടെയുള്ളൂ എല്ലാവരും പ്രാപിക്കുന്ന ബാലശിക്ഷ കൂടാതിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മക്കളല്ല കൗലേടയന്മാരത്രേ നമ്മുടെ ജനസമ്പന്നമായ പിതാക്കന്മാർ നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ നാം അവരെ വണങ്ങി പോന്നുവല്ലോ ആത്മാക്കളുടെ പിതാവിന് ഏറ്റവും അധികമായി കീഴടങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടതല്ലയോ അവർ ശിക്ഷിച്ചത് കുറെ കാലവും തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച പ്രകാരവും അത്രേ അവനോ നാം അവന്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടതിനും നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായി തന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെ നാം അയച്ച പത്താം വാക്കി ചില പ്രയോഗമാണ് നാം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായി തത്ര ശിക്ഷിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർത്തതുപോലെ പ്രയോജനകരമായ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവവചനം പ്രയോജനമുള്ളതാണ് എല്ലാ തിരുവനന്തപുരത്തും ദൈവശ്വാസികളായ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യർ സകല ശത്രുവൃത്തിക്കും യോഗ്യനായി തീരേണ്ടതിന് നമ്മുടെ ശാസനത്തിന് ഉപദേശത്തിന് ഗുണീകരണത്തിന് രീതിയിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഒക്കെയും അത് പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അത് ദൈവീക ശുശ്രൂഷകന്മാർ ആ പ്രയോജനമുള്ളവരാണ് അത് മാർക്കോസിന്റെ ജീവിതത്തോടെ ബന്ധത്തിലാണ് നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചത് പൗലൂസിന്റെ വാക്ക് നാം ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവനാകിയാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം പറയുകയാണ് അവനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരിക എന്നാൽ ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് നാം അതിൽ പ്രയോജനമുള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതെന്താണ് ബാലശിക്ഷ ഡിസിപ്ലിൻ ചസ്റ്റൈസ്മെന്റ് അത് നാം പലപ്പോഴും ഈ ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുന്ന കാര്യമല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രയോജനമില്ലാത്തവെന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നാം മലാക്കിയൊരു പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ പതിനാല് വാക്യം ഒന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്നിട്ട് ആ പഴയ പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്താണെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇന്നും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അത് പ്രയോജനമുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒക്കെ നാം ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് നാം പ്രയോജനമുള്ളവരായിട്ട് തീരണമെന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സാക്ഷി പറയുകയാണെങ്കിലും വചന ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണെങ്കിലും അതൊക്കെയും മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീയ പ്രയോജനത്തിന്റെ മുഖാന്തരമായി തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് നാം പറയുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നാം വായിച്ച ഭാഗത്തെ കണ്ടത് ആ ബാലശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയോജനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നാം കാണും ഈ ആദ്യായത്തെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നമുക്ക് അതിന് സ്മയം ഉണ്ടാകില്ല അത് മൂന്നുമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ ഈ ബാലശിക്ഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷണത്തിന്റെ ഡിസിപ്ലിന്റെ ജസ്റ്റൈസ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അനിവാര്യത എന്താണ് എന്ന് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അഞ്ചു മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഈ ബാലശിക്ഷയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 
എന്ത് സാധിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഫലമുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ആ വായിക്കുന്ന നീതി ഫലം ഉണ്ടാകും വിശുദ്ധിയോട് നാം പങ്ക് പങ്കുകാരായി പങ്കുകാരായി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നന്മകൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് ഈ ബാധിച്ച അനിവാര്യമായിരിക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചത് ഒരിക്കലും വെറുതെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ നാം ചിലപ്പോ ഒക്കെ ചിലപ്പോ അവർ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാര്യത്തിൽ പഠിച്ചെന്ന് വരും എന്നാലും വെറുതെ നാം ആ ഒരു ആ അവിടെ രണ്ട് അടി കൊടുക്കട്ട് അതെനിക്ക് സന്തോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആരും അടിക്കുകയില്ല ഒരു പ്രയോജനമില്ല അതെ നാം ശിക്ഷിക്കാറില്ല ദൈവവും അങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ആ സഭാ പ്രസംഗി മൂന്നാം അധ്യായം എക്ലിസിയാസ്റ്റിസ് അസിയാവ് എരമ്യാവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണത് അതിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ എക്ലിസാസ്റ്റ് സഭാ പ്രസംഗി മൂന്നിന്റെ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തന്റെ പ്രവർത്തികൾ സന്തോഷിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു നന്മയുമില്ല എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു എന്താ വായിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തന്റെ പ്രവർത്തികൾ സന്തോഷിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു നന്മയുമില്ല എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു അതുതന്നെ അവന്റെ നാം ഒടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് യഹോയുടെ ദയയാകുന്നു അവന്റെ കരുണ തീർന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ അത് രാവിലെ തോറും പുതിയതും അവൻ ദുഃഖിപ്പിച്ചാലും തന്റെ മഹാദയക്ക് ഒത്തവണ്ണം അവന് കരുണ തോന്നും അവൻ ദുഃഖിപ്പിച്ചാലും തന്റെ മഹാദയക്ക് ഒത്തവണ്ണം അവന് കരുണ തോന്നും പിന്നെ മനസ്സോടെയല്ലോ അവൻ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു വ്യസനിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സോടെയല്ലോ അവൻ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ ദുഃഖിപ്പിച്ച് വ്യസനിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ ശാസിക്കുന്നത് നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മെ ഗുണീകരിക്കുന്നത് നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മെ അങ്ങനെ ശാസിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം കണ്ടത് കൊണ്ടല്ല ആ വായിക്കുന്നത് നാം വായിച്ച ഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സോടെ അല്ലല്ലോ അവൻ മനുഷ്യത്രന്മാരെ ദുഃഖിപ്പിച്ച് വ്യസനിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തിനല്ലാതെ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കല്ലാതെ നമ്മുടെ ഗുണീകരണത്തിനല്ലാതെ നമ്മുടെ ആത്മീയ വധനയ്ക്കല്ലാതെ ദൈവം ഒരിക്കലും തന്റെ മക്കളെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല അവരെ ശാസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ അഭിപ്രായ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി പോകാനുള്ള പരീക്ഷ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമായിരുന്നത് പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാം മാറ്റം ഇബ്രാഹിമേ പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാം മാറ്റം എന്നാൽ എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൻ ജീവിക്കും പിന്മാറുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ഉള്ളത്തിന് ആ പിന്മാറുന്നുവെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായിരുന്ന ഇസ്രയേൽ ജനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ പിന്മാറി പോകാനുള്ള പരീക്ഷകളും നേരിട്ടിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇസ്രയേൽ ജാതി ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ അക്കത്ത് ആ വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ട് അവരുടെ ചെങ്കടലെല്ലാം കിടന്ന് അവിടെ ദൈവത്തിന് ജീവിതം പാടി ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ രക്ഷയെ കുറിച്ചൊക്കെയും വളരെ ഉച്ചസ്ഥനം പ്രസ്താവിച്ച ആ ജനം അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നത് അവർ ഒരു മുറിക്കുവാൻ തുടങ്ങി മിശ്രയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉള്ളി അതുപോലുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മതങ്ങിപ്പോകാനുള്ള പരീക്ഷ അവരോട് കോശയോട് പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാനാണോട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അരച്ചു കിടത്തിന്റെ അരികെ അരച്ചു കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്റെ അരികെ ഇരിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അനുഭവമൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പറയുന്നത് കാരണം ആ പഴയ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷ അവർക്കുണ്ടായി ഈ എല്ലാ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ ആദ്യത്തെ ഭാഗ്യമായി ആകെ നാമം സാക്ഷ്യപുത്രമേ സമൂഹവും ചുറ്റുമുള്ളത് കൊണ്ട് സകല ഭാവവും മുറുകെ പറ്റുന്ന ഭാവവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക അങ്ങനെ ഈ ബാലശിക്ഷയുടെ അനിവാര്യത എന്ന് പറയുന്നത് നാം സ്ഥിരതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആവശ്യകതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജനം 
പിന്മാറി പോകുന്ന ജഗത്തോട് പറയുകയാണ് പോകരുത് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ അനേക പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു പോയവരാണ് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം വിശ്വാസകരന്മാർ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ പരിശോധന അനുഭവിച്ചവരാണ് കർഷ അനുഭവിച്ചവരാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ തളർന്നു പോകാതെ അവർ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓട്ടം തികച്ചവരാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളും പിന്മാറി പോകരുത് മുന്നോട്ട് ഓടുക അതിനുള്ള പ്രചോദനമാണ് അവർക്ക് നൽകരുത് അതിന് പിന്മാറി പോകുന്ന സമയത്ത് ദൈവം അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ വായിച്ചിട്ട് മകനെ കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത് അവൻ ശാസിക്കുമ്പോൾ മുഷികയും വരുത് അവിടെ കർത്താവിന്റെ ശാസന അല്ലെങ്കിൽ ബാലശിക്ഷയും ഈ ഓട്ടവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം നമുക്ക് ചിലപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഓട്ടവും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം എന്താ ഗ്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ് രാജ്യത്ത് അന്ന് കാലത്ത് ഒരു ബാലൻ ജനിച്ച ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവനെ സ്പോർട്സിന് വേണ്ടി അഭ്യസിപ്പിച്ചു ആ സ്പോർട്സിന് വേണ്ടി അവനെ ഒരുക്കിയെടുക്കുക അവിടെ ഇന്ന് മാ ഓട്ടക്കളങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ പോയാൽ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ട് പൊരുതി മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഓട്ടക്കളമാണ് അവിടെ അന്ന് ഈ ബാലത്തിൽ തന്നെ അവരതിനു വേണ്ടി ഓടുവാൻ വേണ്ടി അഭ്യസിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ അല്ലേ അവിടെ പോയാൽ ഇരുമ്പും കിടുത്തി മുക്കുന്നു അതൊക്കെ ഭാരമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഓട്ടത്തിന്റെ ഓടുന്നവർ തന്നെ ചിലരൊക്കെ കാലിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കിട്ടി ആദ്യം ഓടും ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ശരിക്കുള്ള ഓട്ടം വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി വെക്കും അത് ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ദൈവം ചില ഭാരങ്ങൾ തരുന്നത് നാം ആരോഗ്യമുള്ളവരായി തീരുവാനാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന മാംസഭേഷികൾ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ ശക്തിയോടുകൂടി ഓടാൻ കഴിയേണ്ടതിന് വേണ്ടി തരുന്നതാണ് അവ എന്നാൽ അതും കൊണ്ട് ഓടാൻ പോകരുത് ആ ഭാരവും ഒന്ന് ഓടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നാം ഓട്ടത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകയില്ല പുരോഗതി ഉണ്ടാകയില്ല നാം ക്ഷീണിച്ചു പോകാൻ രണ്ടവരും അതുകൊണ്ട് നാം അത് ചെയ്യരുത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു ഉത്സാഹത്തിന് വേണ്ടി അവരെ അതിനു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ ഓട്ടത്തിൽ നന്ദി ഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവമാരെ ബാലശിക്ഷ നടത്തി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സ്ഥിരമായി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ എബ്രാഹിമാണ് ലെറസ് ഗോ ഓൺ മുൻപോട്ട് പോകുക പോകുക അതാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യം അത് നടസ്സമാകുന്നതാണ് ഭാരങ്ങൾ മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപങ്ങൾ എന്നതൊക്കെയും എന്നാൽ അതിനുള്ള പ്രതിവിധി ഉണ്ടാകുന്നതും കൂടെ നാം അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നാം മറ്റുള്ളവർ നോക്കിയ നാം ഇതിനാളുടെ വാക്യം വായിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിയല്ല ഈ ലോകത്തെ നോക്കിയല്ല യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോടുക വിശ്വാസ നിർണായകനും പൂർത്തി വരുന്നതുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക നാം അവിടെ വായിച്ച വാക്യ വാക്യ പ്രധാനമല്ലോ അവനെ നോക്കുക മാത്രമല്ല നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃക എന്താണെന്ന് നാം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കയും പിന്നെ ദേവസിംഹാസനത്തെ ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ എന്താ വലിയായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വലിയായിരിക്കുന്നു മുന്നേ അവന് ഓടേണ്ട ഒരു ഓട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്രൂശിനെ ഓടം അവൻ ഓടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആ വിജയത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അവൻ സഹിച്ചതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവൻ അപമാനം സഹിച്ചു നിങ്ങൾ സഹിക്കണം ഏതാ ബാലശിക്ഷ എന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്താനായിട്ട് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണത് അതുകൊണ്ട് അത് അന്ന് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവന് ആ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് നോക്കുക മാത്രമല്ല അവനെ ധ്യാനിക്കണം എന്താ ധ്യാനിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശ വരുമ്പോൾ അയ്യോ എനിക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകും വയ്യല്ലോ ഞാൻ ക്ഷീണനായി തീർന്നല്ലോ എനിക്കൊരു കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ ശക്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ധ്യാനിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ആരാ കഥാവിടെ നാം ധ്യാനിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചതായ കഥാവിനെ മരണത്തോളം വിശ്വസ്തനായിരുന്ന കഥാവിനെ അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവപരിന്തം അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ മരണ മരണപരിന്തം എന്താ വാക്ക് ആപത്തോട് പോരാടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രാണത്യാഗത്തോളം ഇതൊരു പോരാട്ടമാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുക നാം പലപ്പോഴും പ്രതികൂലങ്ങളും നോക്കി നിരാശപ്പ
അതിൽ കൂടെ മുക്കിക്കി കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചിലപ്പോൾ തല ഉയർത്തി നിൽക്കേണ്ടി വരും കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ആ യേശു ക്രിസ്തു നാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാം കാണുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളെയല്ല നാം കാണുന്നത് കർത്താവിനെ കാണാൻ അഭിമുഖാന്തരം നമുക്ക് ഇടവരും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ശിക്ഷണത്തിന് ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാൻ നമുക്ക് നിവൃത്തിയുള്ളൂ ഒന്ന് അവർ അവരുടെ രക്ഷയിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കണം നാം പത്താം വാക്യു അല്ല വായിച്ചത് അവിടെ എന്താ വായിച്ചത് അവർക്ഷിച്ചത് കുറെ വാക്യം എല്ലാവരും പ്രാപിക്കുന്ന പാലശിക്ഷ കൂടാതിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മക്കളല്ല പൗലയുടെ നിങ്ങൾ മക്കളാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായി ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം ദൈവം നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ശാസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മക്കളായത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ഏത് രോഗം വന്നാലും ദൈവം നമ്മെ നമ്മുടെ പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് അല്ല അതിന് ശിക്ഷയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് പാറ നമ്മൾ ജയങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കും മരണകരമായ പാവമുണ്ട് ദൈവമക്കളുടെ ആരാധനാ യോഗത്തിൽ വന്ന് അലക്ഷ്യമായി പെരുമാറുകയും ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അന്നത്തെ ആ ആളുകൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ചില ബലഹീനരും പിന്നെ രോഗികളും ചിലര് നിദ്ര കൊടുക്കുന്നതിന് അവർ യോഗത്തിൽ ഉറങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ചെറുപ്പം ദൈവം അങ്ങനെയുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യും എന്നാൽ ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ബാലശിക്ഷ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ പോയാ പോരാ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ദൈവം ചില കാര്യം ഇടപെടുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീക നന്മയ്ക്ക് ആത്മീക കുളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നാം നമ്മുടെ പറയുന്നത് എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് അവരെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് പല മാതാപിതാക്കന്മാരും ശിക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരാളെന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ആ ആളുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല ആ കൊച്ചു എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചാലും ഞാൻ കൊടുത്തു ഇതിപ്പോ കണ്ടോ ആ കൊച്ചു ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം മക്കൾ ചോദിക്കുന്നു എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുള്ളൂ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അച്ചടക്കം ഉണ്ടാകണം ഡിസിപ്ലിൻ ആവശ്യമാണ് അതിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന മുഖാതിനെ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുള്ളൂ ആ മൂന്ന് മക്കളിൽ മൂന്ന് പേര് ശിക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്റെ മൂത്ത മകനെ അവനെ അടിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ അവൻ ആ ആ പറമ്പ് കൊടുക്കിടുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ വീട് പറമ്പ് കൊടുക്കാൻ ചുറ്റി ഓടും അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവന് കൈ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ കൊടുക്കും രണ്ടാമത്തെ മോളുണ്ട് അവൾക്ക് അവളുടെ ജോലി അവളത് എത്ര അടിച്ചാലും ഒരു മൂന്നാമത്തെ കൊച്ചുണ്ട് അവൾ കുറച്ച് വൈകി വന്നത് ആ വേറെ ജനിച്ചത് അവളെ അടിക്കാൻ പഠിയിരുത്താൽ അവൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ നല്ല എളുപ്പ മാർഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവൾ ഓടും എങ്ങോട്ടാണ് അറിയാം അമ്മയുടെ ഇടയിലേക്ക് ഓടി വന്ന് ആ കയ്യും എല്ലാം കൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊക്കെ നിൽക്കും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാകുന്ന പടി അടക്കം പണി കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ അടിയുടെ ചൂട് കുറയും നാം എത്രമാത്രം അടുക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അടിയുടെ ചൂട് കുറയും അടി കിട്ടും എന്നാലും ആ അടിയുടെ ചൂട് കുറയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നാം അവിടെ വായിക്കേണ്ടത് നാം അവരോട് അടുത്ത് ചെല്ലണം അവൻ മുൻപിൽ നാം അവിടെ വായിച്ച പ്രയോഗം എന്താണ് പ്രധാനമാക്യത്തില് അവിടെ ോ ആ അടിയുടെ ചൂട് കുറയും ഓടാൻ പാടില്ല മത്സരിക്കാൻ പാടില്ല ദൈവമേ നീ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്ന നന്മയ്ക്കാണ് എന്നെ അറിയുന്നു നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ അങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നോക്കുക അത് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ അടിയുടെ ചൂട് കുറയെന്ന് മാത്രമല്ല ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ആ സാധിക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുന്ന പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് നിരസിക്കരുത് രണ്ട് മുഷിഞ്ഞു പോകരുത് മൂന്ന് ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് അതേസമയത്ത് നമുക്കറിയാം 
ഞാൻ നമ്മെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം അവന്റെ ആ ശാസനം മുൻപാകെ നമ്മെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവൻ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ സ്പർശനം അനുഭവിക്കുവാനൊക്കെ സാധിക്കും ദാവിദ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരിക്കൽ പാപ ചെയ്തപ്പോ ജനത്തെ എണ്ണിയതിനു ശേഷം വലിയ ശിക്ഷ വന്നപ്പോൾ ദാവിദ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവനുണ്ടായി വെച്ചു ഒടുവിൽ അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ വീഴുന്നത് നല്ലത് മനുഷ്യരുടെ കയ്യിലല്ല ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ വീഴുന്നത് പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നിട്ട് ദൈവം തന്നെ വിളിച്ചത് അവന്റെ മക്കളായിട്ട് ഞാൻ അന്ന് ആ പിതാവിന്റെ മക്കൾ അത് കവലടിയന്മാരാണെന്ന് ആ പ്രയോഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം അതാണ് നിങ്ങൾ മക്കളല്ലെന്ന് അർത്ഥം അതുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശിക്ഷ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കണം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണോ അല്ല അത്രമാത്രം ഇൻജിമേറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രയോഗം ദൈവം ശിക്ഷ ദൈവം യഹോവ ദൈവ ശിക്ഷിക്കാത്ത മകൻ ആരും എവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥമല്ല നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നവരാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം ചിന്തിക്കണം ദൈവമേ ഞാൻ വാസ്തവമായ അങ്ങോട്ട് മകനാണോ മകളാണോ ഇന്ന് രാവിലെ അങ്ങനെയുള്ള ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളല്ലാത്തവരായി യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് സ്വപ്നം ദൈവക്കാലം നാം പരിശോധന നേരിടുമ്പോൾ പരീക്ഷകൾ നേരിടുമ്പോൾ വേദനകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നിരാശ നേരിടുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ദൈവം അനുഭവിച്ചതാണ് അതെന്റെ നന്മയ്ക്കാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കും എന്ന് ദാസനായിരുന്നു ദാവിത് പറഞ്ഞല്ലോ യഹോബ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയും കേട്ടതുകൊണ്ട് രാജ്യം കേട്ടത് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നാണിത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ യാതൊരു കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ നാം കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക അവനോട് അടുത്തു നിൽക്കുക അവന്റെ ഹിത് മനസ്സ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ഈ ബാലശിക്ഷ നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രയോജനം അനുഭവിച്ച് ജീവിപ്പാൻ ദൈവം തന്നെ സഹായിക്കേണ്ടത് ഇവനാണ് അവ